。喂，你都睡了七八天了，还不醒过来？嗯，这还没到冬天呢，你怎么就冬眠了呀？你醒啦！我还以为你要睡到明年春天了呢。你看这床被子好看吗？我就等着你醒过来给你看呢。太鲜艳了。我跟你说，虽然鲜艳了一些，但是我就喜欢这种大红色。你看我平时穿的衣服也都是那么素净的，偶尔换一下不好吗？你虽然长得不太好看，可这穿衣品味倒也不错。比起那些女神仙的云缎彩衣。这些素衣才最好看。你的愁善呢？我不在时，可是发生了什么？你知道吗？虽然现在是九月，还不是特别冷，但是我听说，喂，蛇之所以你不要再拖了，就是因为你一个未出阁的姑娘，在我面前宽衣解带，成何体统？心的姑娘给了我这床被子，我们一起盖上就不冷了。这样就不冷了，睡吧。当初我就是在这儿捡到你，捡到你的时候，你奄奄一息，抱你回去你都没醒，以为自己捡了条死蛇呢。我在此处养伤，原本睡三日也就痊愈了，没想到被你抱走，涂了腐肉草，至今伤口都没长好。不过跟你说这些，你也听不懂。这里你想走便走吧，不过你要是真的走了。连陪我说话的人都没有了，小翠鸟，小翠鸟，你受伤啦？你跟我之前走失的那只很像，你不介意的话就跟我回家吧。嗯，这只鸟很可怜，我先带它回去了。翠鸟有什么区别吗出阁的姑娘，却与天族太子同床共枕了三个月。我若是不娶你，怕也没人再敢碰你了
，竟带着黑蛇进城，这可是钟荣国最忌讳的东西了、啊。哎，又是你，姑娘，还记得我呀？上次就是你抢我扇子，我自然记得你。上次你让我颜面丢尽，我就是在梦里面，也能恨得醒过来。幸好，幸好今天又让我见到你了。你想做什么？怎么着？你干什么？你，你让大家看一看。这里面到底是什么东西？对，大家快来看一看，这妖女又来了。那日，他伙同另一个妖女，抢走了我祖师爷的宝物。我为了城中百姓，一直未曾离开，就是想有朝一日揭开这妖女的真实面目，还大家一个真相。这姑娘可真倒霉啊，算是被你给盯上了啊！前几天你抢她扇子不说，还被路见不平的美人教训了一番。怎么着，失心疯了？又来闹腾了？别怪老道不告诉你们这篮子里边是什么东西，这里边可是最邪之物——黑蛇。黑蛇，黑蛇，黑蛇。你妖怪呀！妖怪呀！怎么着？怕了吧？你知道是？上次就骗了我。你说是黑蛇？你以为我们会信的？是啊。对呀。你若不信，我就揭开这个破布，让你看看。它只是一只小蛇，不会害人的。姑娘，听你这意思。篮子里真的有黑蛇啊！不错，但它并不是什么邪物。真有邪物啊！你走什么路？杀死他！杀死他！杀死他！不要！杀死他！杀死他！我祖师爷的捆妖绳，今天终于用上了。啊，真的有黑蛇！真有啊，真有啊！怎么着？怎么欺人太甚！殿下息怒。你看看篮子里是什么？是龙。是神龙啊！神龙，这神龙啊！这是神龙。不可能。你不是黑蛇吗？这世间，也只有你把我当做蛇来看。可你变这么大，我以后怎么养你啊？如今现出真身，必会被天公知晓。你且耐心等我几日。这黑龙救过我与孙儿的命，婆婆没有什么好报答的。姑娘可否来家中吃顿便饭？嗯，不必了，婆婆，你的救命恩人是他，不是我。姑娘
，方才是我们冤枉了你。对啊，对啊，对啊，姑娘，你一定要留下来，留下来，让我们弥补一下啊！不必了，太晚回去，天色就该暗了。姑娘，你可不能如此就走了呀！是是啊，姑娘，你这样走，我们会很愧疚的。姑娘，姑娘，姑娘，请你留下吧。姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，别走啊！你方才说，是我大哥杀了二哥的生母。不错。此话是我亲耳听李靖所说，不会有错。大皇子当初失踪，难道公主就没有怀疑过？没有，我从未怀疑过我二哥。公主倘若不信，可与我去一界，极寒之域，一看便知真相。没有二哥的兵符，谁都不可能接近那里的。不错，所以要公主殿下先偷出兵符，我们才有可能救出大皇子。偷。殿下，大皇子的性命就在你手中，偷有何妨这么久，都不知道你是一条小黑龙。既然是一条龙，你就去你该去的地方吧。不知太子殿下找小仙所为何事？前几日我向你提到欲进昆仑扇的事，你可还记得？记得。殿下不是说这扇子在一个凡人手里吗？不错，但我去凡间查看一番，发现那扇子又消失无踪了。你可能查到它的下落。但凡是天族的法器，与我们这些神仙是一样的，都不曾在典籍里出现。不过殿下。若真是对着凡人有兴趣，小仙倒是可以为殿下翻看翻看这凡人的运步。不必了，本君不需要知道他的经历。是小仙多事了。说到这个，我倒是想让你去凡间帮我办点事。殿下，请说。太子殿下，下去吧。是。放肆！在这宫里，就你最喜欢凶我。天君已定了日子封你做侧妃，你不该再来这里。可我想，最后再侍奉你一次不行吗？从你一万岁开始，我就日日陪着你读书，晨课晚课我都陪着你。你就不能，不能成全我一次？退下，素锦，你可想好了？若是你不退下，我换人来见你如此模样，在我殿中，你就算有千万个理由，也做不了天妃了。你威胁我。
口烟花。若不是为了你，又怎会嫁给天君？你是说你要和那个女子在一处？不错，你小子也有今天，知道女人是什么了？并不像三叔想的那样，她对我而言，就像是曾经丢了的什么东西，经历了千千万万，终于找寻到了。三叔，你可明白我说的是什么？当然明白，说了这么多啊，用三个字就够了。什么？动情了？与其说是动情。不如说是报恩吧。报恩？就你被赤炎金泥兽弄了那么点小伤，也值得你说报恩两个字啊？哎呀，不用不好意思啊。照你的话说，你们俩就是有缘呐。而且你在凡间和他同床共枕了几个月，虽然在天上也就几个时辰吧，不过也算是破天荒了。你往回想想，你活了几万年，多少宴席，多少女仙想与你多说一句话，你可曾给过机会？所以，若非动情，又怎么可能与他同床呢？好了，别再争了，情呢，动就动了，咱们继续说。说什么？你把三叔找来，不就是想问我，怎么样才可以让他喜欢你吗？不错。不过这凡间女子嘛，我倒是没接触过。有句话说得好。自古美女爱俊郎，没有哪个妙龄女子不喜欢俏郎君的。你走到他面前一站，对他笑一个，保证他骨头都酥了。不屑用美男计啊？好，那换个别的。自古美人爱英雄，你去那山上放个妖怪。除了吓吓他，吓得他魂不守舍的时候，你就提着清明剑，英姿飒爽的冲出去，把那妖怪给打死。于是你就成了他的救命恩人，他无以回报，只能以身相许喽。所以当初三叔就是以这种方式骗程玉对你以身相许的。程玉和我在三万年前就缘尽了，那是前尘往事了。哎呀，你好好提他干嘛？继续说你的，这法子喜不喜欢？这法子行不通，三叔。前几日我在他面前现出真身，他竟然一点都不害怕。他，啊？他并非一般的女子。哎，美人计你又瞧不上，英雄计又行不通。哎，那不如反过来，用个骨肉计怎么样？喜欢这个，唯独这个还勉强能用。多谢三叔。哎，三叔提醒你一句，你给那个俊极山做个仙帐，将它层层罩起来，避开天上的耳目，否则你一天族太子住在东荒，迟早有一天会被人发现的。三叔放心吧，我上来之前已经做好仙帐了。哎，我还没说完呢。长这么帅，选什么苦肉计啊？不，不不不可能，不可能！哎呀，你说你得罪谁不好，非要得罪太子殿下？太子殿下说了，像你这种人，好好承办承办。这人，恨我，赵元法。行行行行行。你这孕妇我看了，坏事不少干啊。阳寿嘛，哟，阳寿就到今年，我大老远跑了一趟，得给你写点什么才好呢？本来还想着快要到冬天了，给你挖一个蛇洞，让你好过冬。谁知道，黑龙飞天了
，我也就不用操这个心了。是吧？啊，好多血！完了完了，这些草药是给翠鸟还有小黑蛇用的，也不知道人能不能用。是吧？哎，姑娘不必担心，只是小伤而已。你还小伤？你你一直都在流血，你你在这待一下，我药马上就弄好了。你等我一下。我我还没帮你清理伤口呢，等我一下。你方便自己脱衣服吗？不必劳烦姑娘。好了好了，我我帮你吧。有点疼，你忍着点儿去帮你换一盆水吧。我还是帮你去找个大夫吧，这些药只能用来医小动物。我看你这伤口这么深，我怕
你的伤好了。伤情全好了，怎么可能呢？可是刚刚，素闻东荒俊极深，有奇草，是疗伤圣药。莫非姑娘给我用的就是这奇草？我草药是随便采来的，我也不知道它是不是奇草。那你可还有内伤？姑娘说的对，内伤很重。为何会伤得如此重？是有仇家寻仇吗？路遇妖怪，就缠斗了一番。妖怪。这里有妖怪吗？姑娘不知这山上有很多妖怪。我在此住了数月，从未见过什么妖怪。那妖，你你这么难受，还是别说话了，先躺下吧。也好，多谢姑娘。我去帮你弄点吃的。我在山下用一筐枇杷，只换了很少的米，也没什么菜。辛苦姑娘了。来，好。看你这样子，还是我喂你吃吧。不敢乱放姑娘。没事儿，反正我平时也经常照看一些受伤的飞禽走兽，不麻烦的。姑娘果然心善。这山上只有我一个人在居住，镇子又远，与其说是收留他们，不如说是让他们陪我。否则只有我一个人，实在是太孤单了。我看你伤得这么重，不如你先留在这休养吧。反正我换的米应该够你吃上几日。多谢姑娘，你的呢？我今天煮的粥好像不够多，你要是没吃饱的话，我再去帮你找些果子来吧。姑娘，姑娘是在下的救命恩人，可否告诉我你的名字？嗯，我没有名字。没有名字。我既无名字。也无家人，就自己一个人住在这山上，也没有朋友。既然如此，我送你一个可好？你送我？姑娘穿得如此素雅，素素两字，与你很配。素素，素素。好，那我就叫素素。谢谢你送我名字，我去帮你找果子吃。姑娘，不想知道我的名字吗？哦，我倒是忘记问了，你叫什么名字啊？夜华。嗯，夜华是哪两个字啊？哎，嗯。你能写给我看吗
苏苏。你怎么来了？你你你受了这么重的伤，还走了这么远的路，你没事吗？我没事，我见你迟迟不归，我就来寻你了。我是迷路了。迷路了。我上次进来这林子，足足走了七八日才走出去。七八日，能迷路迷成这样，也算是本事了。我知道你想笑话我，没关系。你不用忍着，你笑吧。我对不聪明的人，一向是很宽容的。你本就受了伤，又走了这么远的路，怕是没力气再走回去了吧？本来呢。我只想给你采点草药就回去的，结果自己反倒是迷了路。我这种人，看来只适合养养小动物。难怪我那只小黑龙，它走了以后，都没再回来看过我。它应该是很嫌弃我吧？你很想他？嗯。或许他是不得不离开的。龙是上古神族，出现在凡间，大多是为了降妖伏魔。也因为他是神族，并不能长久留在凡间，否则会影响凡人的命数，惹出麻烦。是吗？啊，我想起来了，上次我的小黑龙飞走的时候，城中的百姓好像确实说，他降服了金。赤焰金泥兽。对，金泥兽。你怎么知道？看来咱们今夜怕是要在此处住上一晚了。你弄个火堆，我给你讲讲。好，你等我。你继续说吧。累不累？不累，你讲的故事呢，是没有茶楼的人讲的动听，但是至少没有人说过。这赤炎金泥兽在十年前来到了东荒军集山，便令此山下的中荣国十年大旱，千年焦土，举国子民颠沛流离。真的这么厉害吗？嗯。到了第十个年头上，这金泥兽越发猖狂。竟看上了国君的妻，并将他掳回了东楚。嗯，然后呢？染指了。哦，嗯，你看你这个人，我都还没不好意思，你怎么就脸红了？嗯，嗯，那你就继续说吧，把故事说完。然后呢？然后这金泥兽就被你养的那条小黑龙给降服了。嗯，嗯，嗯，然后呢？黑龙虽然打败了金泥兽，却也受了点小伤。然后，然后，就遇到了你。
本清最喜欢你的眼睛。义军，莫要取笑臣妾了。告诉我，你到底在哪儿啊？臣妾不就在义军的怀里吗？又去找大哥了，可有什么眉目？毫无线索。都下去吧，我要跟公主殿下说几句话。是。是。七万年了，该放下就放下吧。夫君已经离我而去，而大哥也下落不明。再放下，可能就真的什么都没有了。你还有二哥。是啊，我还有二哥呢。从小待我最好的就是二哥了，比夫君还要好。二哥。这些日子，我一直在想，我们的小时候，你和我，还有大哥一起吵吵闹闹的日子。若是没有天族这场大战，大哥和二哥一定会……不要跟我提他。难道你就不想念大哥吗？毕竟，毕竟我们都是亲兄妹啊。亲兄妹。你跟他是一个母妃生的，而我不是。二哥，好了，你是你，他是他，你跟他什么关系与我无关。二哥这辈子都只有你这一个妹妹。胭脂，不要再跟我提他了。难道你们就真的不能再和解了吗？和解。好了，二哥，不要生气，我只是没有想到，如此大的一个大紫明宫，只剩下我跟二哥两个人。啊，对了，二哥，你看，我在凡间找到这个。玉清昆仑扇，这不是阿英的法器吗？你在哪找到的？你看见他了？你先听我慢慢解释清楚。你到底在哪儿找的？我并没有找到他，只是在东荒俊极山下钟荣国见到一个凡人女子，她告诉我说，这扇子是她在俊极山捡到的。俊极山？嗯，李静，你可去过东荒俊极山？我与几位师兄偶尔来这凡间玩乐，都会去那处。俊极山，俊极山，我怎么没想到呢？二哥，你说什么？我要去见阿姨。哎，二哥。不是跟你说过，没事不要来汤池吗？我为何不能来？你是义后，要记得你的身份。你也知道，我才是正宫。这七万年来，你来我宫里几次？身为正宫，始终没有子嗣。你让一族的人怎么看我？子嗣的事情，随缘就好。君上，本君有药物在身，你在宫里，不要太过分。你又要去凡间？本君要做什么，还要跟你交代吗？七万年了，难道你一点都不记得当年在昆仑虚？好了，不要跟我提昆仑虚。为何不能提？七万年了，他都失踪七万年了，死因究竟有什么，是我比不上的。
记住你的身份墨渊上神，本君乃天族太子叶华。义军离境，见过太子殿下。你就是义军离境，请殿下原谅我方才的失礼。太子殿下，和当年的墨渊上神实在是太像了。无妨，义军可知，此处乃是天族的禁地。赤炎金妮受危害，中荣国十年，被本君斩杀之后，此处就被天族化为禁地了。殿下抱歉，李靖不知此事，擅闯了禁地。俊极身荒无人烟，义军不必再寻了。殿下可知我为何而来？你手中的玉清昆仑扇，乃是昆仑虚之物。义军寻的人，可是司音上仙？殿下可知司音的下落？本君只知，司音上仙在七万年前大战之后，已随墨渊上神归隐了。此事错综复杂，李靖至今都还未相信。告辞。慢着。殿下还有何事吩咐？玉清昆仑扇乃昆仑虚之物，理应归还天族。
过来，过来。本来米就不多，又浪费了。没关系，待我上好了，我想办法去弄些吃的。嗯，你再不养好伤，我就要陪你一起饿死了。睡在床上，你睡到半夜都会自己爬上来。我身受重伤，自然拦不住你。那也是我要抱着你的。不错。睡着小殿下，嘘，小殿下做什么？修剪桃枝，插瓶用啊。好有兴致，我听说青丘的折颜上神，中了十里桃林，看来小殿下是没赏够，跑到太晨宫里剪上桃枝了。你就别再取笑我了。自打我进入太晨宫以来，就连帝君的影子我都没有见着，整日被人使唤来使唤去的，我都忘了自己来太晨宫是干什么的。帝君就在太晨宫内，只是鲜少外出。为什么？难道他被天宫的人排挤啊？<笑>小殿下好会讲笑话。你可知道这天宫中的人是怎么评价帝君的吗？如何评价他？不理俗世，远离红尘，除却关乎这四海八荒太平大事，从不给任何人的面子，是个只适合挂在墙上的神仙。他真的是如此之人吗？正是，所以小殿下这恩，报不报也没什么大碍。帝君他老人家也不会介意这种小事。报恩是一定要的，尤其是救命之恩。随小殿下高兴。不如这样，小殿下要报恩就得见着帝君。你捡上几枝桃枝，我拿到帝君面前，好好的夸赞一番，让你有个当面答谢的机会，如何？可如果帝君乍一看我出现在太晨宫内，会不会怪罪于我？哎，小殿下为了报恩，都已经愿意屈尊做一个婢女了。帝君怕是只会感动，不会对你降罪吧？也对，我从小从未这样侍奉过他人，而且这次是为了报恩，帝君一定会体谅我的。小殿下，快点辞桃花吧。还是新君你对我好，啊，摘哪一只好呢？这桃花不错呀。
这都是帝君宫里新来的宫娥会挑啊。宫娥？嗯，还是新来的。怎么，三殿下可有兴趣见一见？见啊！小仙这就去请。见过帝君。见过三殿下。站起来，让我瞧瞧。三殿下想瞧什么？三殿下是天族有名的花花公子。当然是要看你的脸蛋儿了。对，我就是要看看你的脸，是否和司命说的一般，让他神魂颠倒。没有，小仙没说过。是吧，司命行军？啊啊，是，三殿下说的是。程昱见过帝君。你们今日可是说好的，要在我这书房里唱一出戏啊！帝君，此话是什么意思啊？你懂吗？不懂。三殿下懂吗？我是真没懂敏莹，怎么如此的不争气？见了帝君，也不拿出那青丘帝姬的架势来，竟然如此低眉顺眼。哎，真是愁死人了。那还不是让元君你给搅黄了？我好不容易才想到个法子，能把小殿下带到帝君面前。你认识他？啊。你也认识他，啊？那这位宫娥的真实身份是？青丘白凤九。原来是青丘的小殿下。你的这身打扮，在帝君这宫里这是？报恩，报答他。别说，让我猜猜，是不是报答救命之恩？三殿下怎么知道的？经验之谈。经验。前几日，有人看上一个女子，我传授了她不少法子，从英雄救美到美人计，最后她选择了假意被救，随后报恩。这报恩嘛，尤其是救命之恩，总是要花些时日的，一来二去，感情不就出来了？好。原来如此，三殿下英明。不是，我真的是来报恩的。帝君他真的救过我的命。小殿下有所不知啊，帝君活了这几十万年，想要以报恩为借口接近他的女人，没有一万，也有九千九楼。可，可，可我真的是来报恩的。帝君他真的救过我的命啊。帝君还有一个名声。就是不爱插手管闲事，所以小殿下口中说的这个救命之恩难以让人信服。啊，三殿下，你别冤枉我，我我真的是来报恩的，哎，他们都知道，我我我真的好了，好，那我就问你一句，你是否对帝君有那种意思？
嗯，司命，嗯，你是怎么认识这小殿下的？真有意思，帝君这次算是有理说不清了，明明是好心，却反倒招惹一朵自己都没弄明白情是怎么回事的小桃花。我和小殿下的缘分呢，说来话就长了。哎，不过小殿下能入太晨宫，程昱倒是帮了不少忙啊。哼，啊，你和他无亲无故，汤这浑水做什么呀？路见不平，不可以吗？路见不平是这么用的吗？我就是见不得女娃娃痴心一片，我就是想帮她，不可以吗？可以，开心就好。司命，这男人最惹不起的就是曾经的女人，只要恩爱过，哪怕缘尽了，都得一辈子让着。否则，他就觉得你不是个东西。啊，是，小仙受教。嗯自己住在这山上，没有问题，养一些小动物还可以，但养活你一个大活人，真的有点困难。这些米，是我用摘了半个月的果子换来的，没几日就吃干净了。现在家里，真的没有粮食了。没有存粮的确是个问题，如今已是深秋。过冬会是个难题，不是过冬的问题，那是什么？嗯，我看你身上的伤也好的差不多了，是不是也该离开了？你要我离开？我。我我我不是赶你走的意思，只是我我虽然救了你，但但我养活不了你。你救了我，我自然应该留下来报答你。我不用报答，我救你的时候也没想着你要怎么报答我。你想不想与我做不做是两回事。我不是个忘恩负义的人。不管你收还是不收，这个恩我是必须要报的。可是，我真的什么都不缺。你可以慢慢的想。你若真的要报答我，不如以身相许。嗯，因为我在这山上生活。什么都不缺，就是没有人陪伴，太寂寞了。所以，你若真的要报恩，不如就以身相许，来给我做个伴。嗯，当然，若你不答应，也是理所应当的。毕竟，我只是救你回来，也没做什么，算不得多大的恩。好，好，我答应你。
，以身相许。我本以为你会考虑个两三日，你这么快答应，什么都没准备呢？准备什么？嗯，你既答应以身相许，那我们是不是也应该对着东荒大泽拜个天地，发个誓言，结为夫妻，不能相欺？虽然。我没有父母，但若连这一步都熟了，是不是不太好？你要成亲？我想成亲。我从未与人拜过天地。我也是。那我们一切从简吧，形式并不重要。一切从简，那我们接下来做什么？买东西。买东西。这屋里除了你那大红喜贝之外，我们还得添些其他的物件。不是喜贝。